Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Pongámonos conspiranoicos un segundo, porque hoy hablaremos del gigante de las redes sociales, Facebook, y lo que sus usuarios conocen como la cárcel de Facebook. Interesante, ¿no? Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Sigamos la historia de un usuario de Facebook que asegura que Facebook simplemente dejó de ser una buena opción para hacer negocios. Y primero, detengámonos un momento para hablar sobre el modelo de negocio de esta red social. Para algunos, es una sorpresa saber que Facebook es una compañía riquísima, millonaria, porque si su uso es completamente gratuito, ¿de dónde consigue el dinero? Pues bien, la respuesta es la publicidad. Pero a diferencia de lo que muchos creen, no es simplemente mostrar un anuncio a un público. El negocio de Facebook es el negocio de la información. Por ejemplo, podemos ver este meme tan famoso. En la imagen vemos a dos cerdos en un granero. Y uno le dice al otro, ¡Ey, no es genial! Podemos quedarnos aquí gratis. A lo que el otro responde, ¡Sí, incluso la comida es gratuita! Abajo, la leyenda de la viñeta dice, Facebook, si no lo estás pagando, no eres el consumidor, eres el producto. Vamos, lo que decimos siempre en marketing. Si el producto es gratuito, el producto eres tú. Y esto siempre es así. Y lo cierto es que no está para nada alejado de la vida real. Facebook se anuncia a sí mismo como un aliado del libre discurso. Pero la realidad es que son el máximo proveedor del discurso en demanda. Es decir, siempre y cuando hagan dinero, puedes decir y hacer lo que te venga en gana. Siempre y cuando no sea discurso de odio. E incluso en este caso, hay muchos matices y áreas grises. Es difícil saber cuáles son los estándares de la comunidad, porque no se puede saber si estás interactuando con un bot con inteligencia artificial o una persona real. Por ejemplo, cuando Facebook marca tu contenido como inapropiado y entras en la cárcel, tienes la oportunidad de decir, no estoy de acuerdo. Pero eso es todo, ya que no puedes comunicarte con nadie, con nadie de Facebook. No puedes dar una explicación detallada y quedas claro desamparado. Facebook se enfocó en construir este negocio multimillonario enfocado en vender la información de las personas y no se detuvo a dedicarle el mínimo esfuerzo a tener soporte al cliente. Y bueno, lo mismo pasa con Instagram, ya que Facebook ni Instagram tiene un servicio al cliente como tal. Y es que seguramente la estancia en la cárcel de Facebook pudo haberse evitado a través de un servicio al cliente, a alguien que tú le expliques el caso tuyo. Pero te preguntarás, ¿qué puede hacer un usuario para merecer eso? ¿Para que Facebook lo banee? Pues por ejemplo, puedes ir a la cárcel de Facebook por haberte pasado de la raya con las políticas de desnudo. Aunque muchísimas veces te dan el toque por poner una estatua clásica. A mí me pasó eso en una imagen de David de Miguel Ángel en Historias de la Historia. Y por ello, tuvo una condena de tres días sin poder subir contenido. Pero también te pueden bloquear por una frase. Sí, sí, con una frase de una figura histórica, por ejemplo. En este caso, un personaje que sirvió al ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Algo que también pasa aquí en YouTube, que cuando hablas de la Segunda Guerra Mundial es muy probable que te desmoneticen el vídeo directamente, aunque seas un canal de historia. Pues bien, con una frase también puede pasar eso. Y aunque el currículum del que dice la frase no sea el mejor del mundo, eso no desestima la legitimidad de la frase. Ya que es una frase real que puede servir para incitar a las personas a reflexionar. La frase era la siguiente. Si dices una mentira lo suficientemente grande y lo repite las suficientes veces, eventualmente la gente lo convertirá en verdad. No hay nada que incite al odio en esa frase. Es histórica y reconocida. Pero de alguna manera fue catalogada como discurso de odio. ¿Y quién dijo esa frase? Pues el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels. Pero indiferentemente de quién la haya dicho, no deja de ser cierto. Y no deja de invitar a reflexionar a quien la lea. Entonces, ¿por qué Facebook la bloqueó? Podemos leer el comunicado oficial de Facebook que reza así. Reconocemos que en ocasiones la gente postea contenido que incluye el discurso de odio de otras personas para condenarlo o para crear conciencia. En otros casos, el discurso de odio, que de otra manera violaría nuestras políticas, puede ser usado de manera autorreferencial o de manera empoderadora. Nuestras políticas están diseñadas para darle espacio a este tipo de discurso, pero necesitamos que las personas indiquen claramente si esa es su intención. Si es confuso, quizás borremos el contenido. Pero en el caso de la frase de Goebbels, nada fue confuso. Pero aún así, quedas baneado. ¿Y qué tiene que ver todo esto con que Facebook haya dejado de ser bueno para hacer negocios. Pues bien, cuando uno piensa en las redes sociales para hacer negocios, lo primero que viene a la mente es LinkedIn. 
donde se reúne la gente que busca hacer negocios entre iguales. Después de eso viene Instagram, donde las marcas promocionan sus productos. Y finalmente Facebook, que era el lugar por excelencia para los negocios locales. Hay muchísimos grupos de Facebook como que que hay en el nuevo Zara, por ejemplo, u otros grupos más pequeños sobre comercios locales. Pero cuando se trata de negocios, hay cosas que Facebook simplemente no te deja hacer o que mira con malos ojos. Cuando Facebook para negocios empezó fue un boom, pero ahora si subes alguna cosa con un link, especialmente en un post y no en los comentarios, el algoritmo no lo mostrará o lo mostrará poco. La otra cosa que nos presenta Facebook son los anuncios. Pero ojo que muchas veces si subes anuncios para promover tu negocio, generalmente se ignoran. En ese momento Facebook convenció a mucha gente de que si haces una página de negocios y alcanzan los mil likes, se mostrará a todo el mundo. Pues en su mejor momento, los posts alcanzaban el 20 o el 25% de los seguidores. Pero ahora puedes considerarte afortunado si un 0,5% lo ve. Y eso también nos pasa en la página de Facebook de Easy Promos, con más de 100.000 me gustas. E incluso en la página de Historias de la Historia, que tiene más de un millón de me gustas y que tiene una interacción de menos del 0,05%. Y eso se debe a que Facebook quiere venderte los anuncios. Pero como te digo, aún así, si posteas algo que consideren como indebido, pueden no solo mandarte a la cárcel, sino bloquearte de los anuncios e impedir que hagas directos en los próximos 30 días, por ejemplo. Y finalmente llegamos a la gota que colma el vaso, los grupos de negocios. Cuando agregas personas a los grupos, Facebook recibe toda la información de esta persona y le ayudas a él, a la red social, a segmentar. Y así esta red social sabe en qué está interesada esta persona y le puede bombardear con otros anuncios. Y de esta manera, aunque la mayoría de las personas se unan a los grupos para informarse, lo único que logran es ser catalogados por el algoritmo de la publicidad. Tela, ¿eh? ¿Y tú? ¿Qué opinas de cómo Facebook maneja nuestra información? Discutámoslo en los comentarios. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, tienes que ver este vídeo aquí que seguro que te gusta. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.